Megjelent a Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaorientációs kiadványa a hashtag tanúi szakmát. Dr. Gulyás Zsolt, a Bács Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya szerint fontos, hogy minden rendőr a saját területén dolgozzon, ne küldjék a határhoz a helyi hatóságot. Több mint 300 adaguzsonnával lepték meg a főtéren kerékpározókat ma délután. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják kedden este 19 órakor. Az új tanév elején ismét színes magazinnal jelentkezett a Kecskeméti Szakképzési Centrum. A kiadvány a 8. osztályos tanulók pályaválasztását segíti, és minden információt tartalmaz, amit a felvételihez szükséges tudni. Megjelent a Kecskeméti Szakképzési Centrum 2023-as, 2024-es kiadványa melyet idén is a Kecskeméti Média Centrum készített. A színes magazin a felsőtagozatos általános iskolások pályaválasztása segíti. A pályorientációs kiadvány tartalmazza a legfontosabb felvételi információkat, az iskolák kínálatát és elvárásait, valamint a diákoknak szóló olvasmányos cikkeket. Idei hashtag tanulj szakmát kiadványunkban nagyon fontos elemként megjelölt, Megjelent azok a piktogramok az egyes képzéseknél, ágazatoknál, hogy hol kell írásbeli, szóbeli, gyakorlati, vagy esetlegesen más központi írásbeli tenni. Tehát ennek megfelelően sokkal informatívabb lett. Az iskoláinkat mutatjuk be a szakképzési centrum iskoláit tematikusan, milyen erősségeik vannak, milyen lehetőségekkel járnak az iskolák. Mindenki megtalálja benne az összes nyílt napunknak az időpontját. A kiadványban bemutatkoznak a duális partnerek, megjelennek a legfrissebb tudnivalók a szakképzésről, az utolsó két oldalon pedig összegyűjtötték a felvételi eljárás legfontosabb dátumait, hogy mire figyeljenek a jelentkezésnél, valamint a nyílt napok időpontjait is. Mindenféle olyan ö, nem biztos, hogy mindenki számára ismert alternatív tanulási utakra helyeztük az idei évben a hangsúlyt, amelyek azt segítik, hogy minél jobb, minél meghatározóbb, pályaválasztással rendelkeznek a diákok. Gondolok itt az orientációs év lehetőségére, amit nagyon fontosnak tartok, vagy a dobbantó, vagy a műhelyi iskolai képzésre. Maga a kiadvány bemutatja azt, hogyan is működik a szakképzés, megismerhetik a partner cégeket, valamint milyen ösztöndi és szakképzési munkaszerződési lehetőségek érhetőek el. Így mind a fiatalok, mind a szülők hasznos információkat tudnak meg. A végzős diákokhoz a Kecskeméti Szakképzési Centrum juttatja el a kiadványt, valamint iskoláikban is megtalálható lesz. Aki pedig online szeretné megtekinteni, hamarosan megteheti a KSC honlapján. Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovak keresztje katonai tagozatát vehette át dr. Gulyán Zsolt rendőr dandártábornok. A Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya az elismerés kapcsán a rendőrség munkájáról és az elért eredményekről számolt be stúdiónkban. Pályafutása fontos mérföldkövének nevezte a Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya azt, hogy Magyarország köztársasági elnöke Novák Katalin augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovak keresztje katonai tagozatát adományozta számára. Dr. Gulyás Zsolt több mint 30 éve hordja az egyenruhát, tavaly december óta rendőrfőkapitánya megyében. Elmondta, az elsődleges célok között szerepel, hogy minden rendőr a saját területén dolgozzon, ne küldjék a határhoz a helyi hatóságot. De a bűnüldözés és a közlekedés biztonság is prioritás. A város legkorlátoztatott sebességet 30 km az esti órákban, ezt egyébként folyamatosan ellenőrizzük, tehát sebességmérésekkel ott vagyunk, úgyhogy mindenkit figyelmeztetünk, hogy ott vagyunk, és szoktuk ellenőrizni a, a gyorshajtásokat, ugye itt már a 35 km per óra sebességű gyorshajtásnak minősül. Ezen kívül a közlekedési hatósággal, a kormányhivatallal közösen ellenőrizzük az autóknak az állapotát, Nézzük azt, hogy ezek az autók megfelelnek a közlekedés biztonság szabályainak. Természetesen nem tilos átalakítani egy autót, de megvannak a szabályok. A rendőrség a várossal és a Magyar Autószövetséggel közösen gondolkozik azon, hogy legális versenyeket szerveznek majd, ahol kiélhetik magukat a fiatalok biztonságos körülmények között. Dr. Gulyás Zsolt az embercsempészetről is szótejtett. A embercsempészés tekintetében magasabb számolót tudunk beszámolni, mint a tavalyi évben. Több embercsempész fogtunk el az idén, mint az elmúlt évben, holott az elmúlt év sem volt gyenge e tekintetben, de még egyszer mondom, nagy része nem a mi határszakaszunkon jön, hanem más határszakaszon. 
téma volt még az online és telefonos csalók felismerése is. A teljes beszélgetést mai kiemelő magazinunkban nézhetik meg. Több mint 300 adag zsonával lepték meg a főtéren kerékpározókat ma délután. A Magyar Kerékpáros Szövetség hagyományosan minden évben jelentkező országos esemény sorozatához Kecskemét idén is csatlakozott. A civil kezdeményezést az önkormányzat is évről évre felkarolja. Kecskeméten már évek óta reggeli helyett délután Józsonnával várják a kerekezőket. Az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódva idén is országszerte 70 helyen lepték meg kerékpáros reggelivel a bicajosokat. A Magyar Kerékpáros Klubba a Kecskeméti Önkormányzat és a Szép Egyesület ajándékait kapták meg a biciklin közlekedők. Péksüteményt, üdítőt, ásványvizet, egy kis uzsonnát hoztunk a bringásoknak. Ezt országosan inkább reggelit szoktak, reggelit szoktak szervezni, inkább az uzsonnára hajazunk, vagy azt tartjuk előnyben, mert jobban megállíthatóak a kerékpárosok. Ilyenkor díjazzuk azt, hogy kerékpárral közlekednek, illetve a kerékpáros programjainkat is szoktuk reklámozni ilyenkor. A meglepetés jól sikerült, a bicajosok örültek. Idén a rendezvény szervezői a szokásosnál is több ringással találkoztak a főtéren. Meglepő, mert hogy előző tavasszal, illetve tavaly összel két 300 uzsonnát osztottunk ki, és most a lányok jelezték, hogy a 300 karszalagból már nincsen. Tehát most egy cirka egy óra alatt 300 darab uzsonnát osztottunk ki, tehát hogy ez így, így nagyon meglepő. Meg, meglepi őket, hogy mire föl. És mikor megmondjuk, hogy jutalom azért, mert hogy mozog, jutalom azért, hogy kerékpározik, így szívesen elfogadják. A szervezők elmondták örömtelítény, hogy a kerékpár reneszánszát éri, és egyre többen használják ismét a megyeszék helyen is. Nem csak olcsó, de egészséges közlekedési forma ez. Igazi közösségi élményekkel várták a város rész lakóit a Széchenyi Város hete rendezvény sorozat mai napján. A gyerekektől egészen a legtapasztaltabb felnőttekig mindenki talált szórakozást a felújított közösségi házban és a parkban. A délután közös társasozással kezdődött, majd a szenior örömtáncosok mutatták meg Szánszné Ilus vezetésével, hogy a mozgás mindenkié. A közönség őszinte és elismerő tapsai utalmazta a vidám táncosokat. Eközben a Széchenyi Városi Fiók könyvtárban óvodásoknak és szüleiknek készítettek elő egy mesés délutánt. Ezt követően a téren a zené volt a főszerep, az Elmódon zeneiskola hangszerbe mutatója, és a Bolyai János Gimnázium színjátszóinak előadása várta az érdeklődőket. A napokban befejeződött a Kisfaludi Szökőkút felújítása, és már annak próbaüzeme is elindult. A felújítási munkálatok bontással kezdődtek július elején. A város lakói egyelőre a téli esítésig gyönyörködhetnek a megújult szökőkútban. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. tájékoztatása szerint a munkálatok során a medence tér vízszigetelése és a gépészeti tér teljes körű felújításon esett át. Rosdamentes befúvó és elszívó elemeket szereltek be, valamint egy nagyobb teljesítményű szűrőrendszert és egy modern vízszint szabályozót, amelyek a víztakarékos működést segítik elő. A medencék teljesen új burkolatot kaptak, a fedőkövek pótlása, felújítása is megtörtént. Mivel a városüzemeltetésnek rossz tapasztalatai vannak a rongálókkal, randalírozókkal, a gördeszkásokkal kapcsolatban, ezért a Kecskeméti Városrendészet munkatársai a térfigyelő kamerák segítségével folyamatosan figyelik a szökőkút környékét. A KVU a Kisfaludi szökőkúttal együtt 26 darab szökőkút, továbbá 30 darab öntözőberendezés és 35 darab ivókút és közterületi vízvételi lehetőség üzemeltetését látja a Kecskemét város területén. Hétfőn este elkezdődött a híres Kecskemétiek címen futó pódiumbeszélgetés sorozat új évada a Kelemen László Kamaraszínházban. Ezúttal két vendége volt a beszélgetést irányító Kriskó Jánosnak. A tegnapi volt sorrendben a 44. alkalom a híres Kecskemétieket bemutató pódiumbeszélgetések sorában. A nyolc évvel ezelőtt elkezdett sorozatban olyan vendégeket hívnak a szervezők, akik sokszorosan letették névjegyüket kivételes teljesítményükkel. Az első vendég a 91. évében járó professzor dr. Király László kandidátus nyugalmazott egyetemi tanár, a Báskiskó megyei tanács korábbi mezőgazdasági osztályvezetője, a kertészeti főiskolai kar oktatója, két cikluson át rektora volt. Király professzora tőle megszokott energiával foglalta össze kivételes életpályájának fontosabb állomásait. 91 évesen is működteti vezetőképzéssel foglalkozó saját vállalkozását, 
éveken át blogot írt, és a mai napig ő a felügyelőbizottság elnöke a katedra középiskolát működtető alapítványban. A második vendég dr. Fülöp Tamás a Naimai János Egyetem rektora volt, aki augusztus 1 kapott megbízást egy újabb ciklusra Novák Katalin köztársasági elnöktől. Fülöp Tamás bölcsészként végzett, történeti diszciplinákat oktatott kezdetben a Szolnoki Főiskolán, később a Naimai János Egyetemen. A Debreceni Tudomány Egyetemen szerzett PHD fokozatot, itt is habilitált. Fülöp Tamás érzékletesen bemutatta új rektori pályázata alapján a benne élő víziót a Kecskeméti Egyetem további fejlődéséről. Röviden beszélt a családjáról, illetve kedvelt időtöltéséről a motorozásról is. A pódium beszélgetése legközelebb, október 30-án hétfőn kerül majd sor. Vádat emelt halálos közúti baleset gondatlan okozásának védsége miatt a Kecskeméti járási ügyészség egy férfival szemben. A sofőr tehergépkocsijával a megengedett sebességet jelentősen túllépve az előtte haladó mezőgazdasági járműszerelvénynek ütközött, amelynek következtében a tehergépkocsi jobb első utasa a helyszínen életét vesztette. Halálos balesetet okozott tavaly március 10-én egy bácsbakodi férfi az 55-ös számú főúton. A sofőr mélykút irányába haladt, nappali derült látási viszonyok között céges tehergépkocsival, amelyben három utasa is volt. A vádlotta megengedett 90 km per órás sebességet jelentősen túllépve, mintegy 125-130 km per órás sebességgel vezette a teherautót, emiatt nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó mezőgazdasági járműből és a hozzá kapcsolt ásúboronás álló járműszerelvény mögött. Balra kormányzása ellenére a teherautó jobb elejével neki ütközött a 25-30 km per órás sebessége haladó jármű hátsó részének, ami miatt a járműszerelvény megpördült és az ütközés erejétől szétszakadva a szemközti sávban állt meg. A baleset során a teherautó jobb első utasa kizuhant a járműből és a helyszínen életét vesztette. A jobb hátsó utas és a biztonsági övet nem használó vádlott súlyos sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség a sofőrt halálos közúti baleset gondotlan okozásának védségével vádolja, bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. Ingyenes mozivetítéseken mutatják be a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál díjnyertes rövidfilmjeit szeptember 21 és 27-e között a Budapesti Cinema Momban. A vetítésekre a belépés díjtalan regisztrálni a mozi honlapján lehet. Aki júniusban nem lehetett jelen a hagyományosan két évente Kecskeméten megrendezett nemzetközi animációs filmfesztiválon, szeptember 21-e és 27-e között Budapesten a Cinema Momban láthatja a szakmai és diák zsűrik által legjobbnak ítélt rövid animációs alkotásokat. A Kecskemét film és a Cinema Mom együttműködésében megvalósuló ingyenes vetítéssorozattal a díjazott alkotók mellett Mikulás Ferenc előtt is tisztelegnek. Ő a Pannonia Filmstúdió Kecskeméti műtermének 1971-es alapítása óta fél évszázadon át irányította a világhírűvé vált animációs műhely munkáját. Csapata türetlen lelkesedéssel és változatlan szakmai hozzáértéssel folytatja a nemzetközileg elismert alkategóriás animációs biennálé szervezését. Az NKA támogatásával megvalósuló Best of Cup vetítésekre a belépés díjtalan, helyre szóló regisztrációs jegyek online foglalhatóak a Cinema Mom honlapján vagy a helyszínen. Az alkotásokat történetük és képi világok miatt elsősorban felnőtt nézőknek ajánlják. Bár a fesztivál nagy diák elnyert Koyot Négy Lelke című animációs film nem szerepel az összeállításban, hisz nem rövid film, Örömteli hír, hogy Magyarország ezt az alkotást jelölte a legjobb nemzetközi film kategóriában a 2024-es Oscar díjra. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Megjelent a Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaorientációs kiadványa a hashtag tanulj szakmát. A magazinban bemutatkoznak az iskolák, duális partnerek és a legfrissebb tudnivalók is megtalálhatóak a szakképzésről. Dr. Gulyás Zsolt, a Bács Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya szerint fontos, hogy minden rendőr a saját területén dolgozzon és ne küldjék a határhoz a helyi hatóságot. A rendőrdandártábornok kiemelő magazinunkban számolt be a rendőrségi akciók sikereiről. Több mint 300 adag uzsonnával lepték meg a főtéren kerékpározókat ma délután. A civil kezdeményezést az önkormányzat is támogatja évről évre. 
A napokban befejeződött a kisfaludi szökőkút felújítása és elindult a próbaüzeme. A munkálatok során a medencetér vízszigetelése és a gépészeti tér teljes körű felújításon esett át. Önök a hírős híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban megmutatjuk, milyen volt a mai bringás uzsonna Kecskemét főterén. Ezt követően Mikulás Ferenc, a Kecskemét főfilm Kft. ügyvezetője mesél az elmúlt bő 5 évtizedről és a tervekről. Majd beszélgetés láthatnak dr. Gulyán Zsolt rendőr dandártábornokkal, a Máskiskun Vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitányával. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címe hírös.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Én köszönöm ma esti megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel, tehát holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok viszontlátásra! Szerdán a hajnali köd után a délelőtti órákban gyorsan javulnak a látási viszonyok, a réteges felhőzet is felszakad, és többnyire gyengén felhős napos időben lesz részünk csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön napközben gomoly felhős napos időre számíthatunk, helyenként zápor, zivatar nem kizárt, több felé megélénkül a szél, a hajnali 13-18 fokról délutánra 25 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, a nap második felében már kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A minimum hőmérséklet többnyire 14-20, a maximum 26 és 33 fok között várható. Jó estét kívánok, ez itt már a kiemelő. Mai magazinunkban megmutatjuk, milyen volt a mai bringás uzsonna a Kecskemét főterén. Ezt követően Mikulás Ferenc, a Kecskemét Film Kft. ügyvezetője mesél az elmúlt bő 5 évtizedről és a tervekről. Majd beszélgetés láthatnak dr. Gulyán Zsolt rendőr dandártábornokkal, a Bácskiskun Vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitányával. Már is kezdünk. Ma délután ismét bringás uzsonna helyszíne volt Kecskemét főtere, vagyis a 0 km kő környéke. A Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezete a munkából hazafelé indulókat vendégelte meg, és jutalmazta cserébe azért, mert klímatudatos, egészséges és az élhető városi környezetet támogató közlekedési módot választottak. Az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódva idén is országszerte 70 helyen lepték meg kerékpáros reggelivel a bicajosokat. Kecskeméten már évek óta reggeli helyett délutáni uzsonnával várják a kerekezőket. A Magyar Kerékpáros Klubba, Kecskeméti Önkormányzat és a Szép Egyesület ajándékait kapták meg a biciklin közlekedők. Végsütemény üdítőt, ásványvizet, egy kis uzsonnát hoztunk a bringásoknak. Ezt országosan inkább reggelit szoktak, reggelit szoktak szervezni, inkább az uzsonnára hajazunk, vagy azt tartjuk előnyben, mert jobban megállíthatóak a kerékpárosok. Ilyenkor díjazzuk azt, hogy kerékpára közlekednek, illetve a kerékpáros programjainkat is szoktuk reklámozni ilyenkor. A meglepetés jól sikerült, a bicajosok örültek. Kecskemétre járok át egy kis kohalasról, és... Ugye egyetemre, és ugye a kerékpárt ugye azt a vonat miatt kell nekem ez a kis kemping. Napi ilyen 16 km szoktam menni durván. Az a napi átok, mert ugye Kiskunhalason is, meg Kecskeméten is kerékpárral közlekedek, úgyhogy nekem ez ilyen mindennapos. mindennapos dolog. Mit szólsz a kis uzsonnához, amit kaptál? Meglepett. Meglepett. Nem nagyon. Sokat járok erre fele igazából itt a parkon keresztül, mert ugye erre a legrövidebb az út, és hát örülök neki. 
Van, akinek a kerékpár nem csak hasznos eszköz, de a kikapcsolódásban is segít. Szabadságot ad. Vasárnap voltam egy törnyőzni, az még jobb. Ez meg a hétköznapokban. Idén a rendezvény szervezői a szokásosnál is több ringással találkoztak a főtéren. Meglepő, mert hogy előző tavasszal, illetve tavaly ősszel két 300 uzsonnát osztottunk ki, és most a lányok jelezték, hogy a 300 karszalagból már nincsen. Tehát most egy cirka egy óra alatt 300 darab uzsonnát osztottunk ki, tehát hogy ez így, így nagyon meglepő. Meg, meglepi őket, hogy mire föl. És mikor megmondjuk, hogy jutalom azért, mert hogy mozog, jutalom azért, hogy kerékpározik, így szívesen elfogadják. Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy megállítotok valakit, mik az első reakciók, mennyire lepi meg a bicelősokat az, hogy itt vagytok? Nagyon meglepi őket, nem érti. Hiába minden évben, minden tavasszal is össze szoktunk osztani, sokan most találkoznak vele először. Tehát meglepő, de szívélyes a fogadtatás, tehát hogy szívesen veszik. Főleg a gyerekekkel látom azt, hogy tartanak tőle, hogy akkor most a felnőttektől mennyire merik elfogadni, de mindenki szívesen fogadja. Miért fontos az, hogy kint legyetek egy ilyen eseménnyel? Miért fontos az, hogy a bicelősök találkozzanak egy-egy ilyen kis figyelmességgel? Szerintem azért fontos, mert hogy nagyon sokan közlekednek autóval, viszont ha a kerékpáros díjaza van, és látják azt, hogy más is elismeri azt, hogy mozog, más is elismeri, hogy kerékpárral közlekedik, és nem elektromos dolgokkal, akkor, akkor valamilyen szinten számára is a szívében egy kicsit jó, jó pontot szerzünk azzal, hogy díjazzuk, elismerjük, illetve plusz egy olyan dologot kap, egy megerősítést, hogy igen, ő jó dolgot tesz itt a városért, illetve a saját egészségéért. Nyilván nem mindenki tag, de azért vannak kecskeméten jó kerékpáros közösségek, megéri kerékpárosokhoz tartozni? Alapvetően több kerékpáros közösség is van, sportegyesületek is vannak, hiszen versenyszerűen is lehet kerékpározni, akár triatlonozni, akár kerékpározni, illetve a maga a szép egyesület is szervez kecskeméten most már országos méretű kerékpáros rendezvényeket, ugye itt tavasszal és ősszel a szép kihívás szokott lenni, akár családokat, akár idősebb korosztályt is megmozgatunk, illetve a kecskeméti kerékpárosok is túrasorozatot szoktak indítani tavasztól őszig, itt több, túrák, több túra szokott lenni kecskemétről indul, azt is nagyon sokan szeretik. A szervezők elmondták örömtelítény, hogy a kerékpár reneszánszát éri, és egyre többen használják ismét a megyes székhelyen is. Nem csak olcsó, de egészséges közlekedési forma ez. Magyarország köztársasági elnöke állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemlet lovakkeresztje katonai tagozatát adományozta a dr. Gulyán Zsolt rendőr dandár tábornoknak, a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitányának. Az elismerés kapcsán a december óta szolgálatba állt rendőrfőkapitányal a rendőrség munkájáról és az elért eredményekről beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Mindenek előtt magam és kollégáim nevében engedje meg, hogy gratuláljak az elismeréshez. Pontosan mit jelent ez az elismerés, illetve önnek mit jelent, milyen megerősítést ad ez a eddigiekhez? Hát nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Én azt gondolom, hogy az ember pályafutása során vannak mérföldkövek beosztások, rendfokozatok, én azt gondolom, hogy ezeken nagyon fontosak, mi egyenruhások, ezeket nagyon elismerjük és fontosnak tartjuk, de ez a köztársaság elnöki elismerés, azt gondolom, hogy nem csak egy egyenruhásnak, egy rendőrnek fontos mérföldkő az életében, hanem bárkinek, aki egy ilyen elismerésben részesül, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy elismerés, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen ünnepségen részt vehetünk, és megmondom őszintén, hogy ugyanis gondolkoztam a pályafutásomon, ez most már több mint 30 éve hordok egyenruhát, több mint 30 éve foglalkozom ezzel a feladattal, és úgy egy kicsit végig is mentem ezen a 30 évben az elmúlt időszakban. Igen, időszakban. erre szeretném is kérni, mert ugye december óta a rendőrfőkapitány a Bácsiskum vármegyének, hogy egy picit ugye akkori bemutattuk itt a Kecskeméti Televízióba, de hogy akkor legyen szíves még egyszer egy picit megmutatni, bemutatni, hogy honnan, merről érkezett hozzánk. Hát én egy Kis településre származom, Békés megyéből jöttem, Nagybánhegyesről, ez egy 1200 fős kis település, és hát nekem ez a mai napig a világ közepe. Én onnan származom, ott élnek a szüleim, a feleségemnek a rokonai ott élnek, és én azt gondolom, hogy ez egy mindig is fontos állomás lesz az életünknek. És innen kerültem el egyébként főiskolára, majd onnan az első tiszti beosztásom az Baján volt. Bajáról visszamentem Békés megyébe, több mint tíz évig voltam az Orosházi Határigazgatóságon különböző beosztásokban. 
majd 2007-ben, amikor már Dávid Károly dandártábornok úr, most már vezérőrnagy volt itt főkapitány, akkor felkeresett és megkérdezte, hogy jönnék -e vele. Nagyjából 5 percet gondolkoztam és mondtam, hogy igen. Természetesen azért itt megállnék egy pillanatra, mert hogy a kitüntetéshez is nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy ez nem lehetne, hogyha nem lenne az ember mögött egy olyan család, aki támogatja, különösen a feleségem, akivel most már több mint 30 éve vagyunk házasok, és ő gyakorlatilag 17 munkahelyet váltott miattam, és 11-szer költözött velem. Én azt gondolom, hogy neki mindenféleképpen hálásnak kell lennem azért, hogy ezt csinálhatom, hiszen ennélkül a támogatás nélkül ez nem működne. És az öt perc gondolkodás is annyi volt, amíg ránéztem, és azt mondta, hogy jó, hát akkor menjél. Ez gyakorlatilag úgy oldottuk meg, hogy ők orosházán maradtak, ő orosházán maradt a két gyerekkel, és én pedig jöttem ide. Ez 120 km egyébként, tehát ez egy óriási távolság, és ezt hosszú éveken keresztül csináltuk így. Majd 2015-ben kaptam a felkérést, hogy Csongrád Csanád vármegyében legyek rendészeti főkapitány helyettes. Ezt én elfogadtam, átmentem oda, a legnagyobb migrációs kellős közepébe találtam magam. Ez egy nagyon fontos és érdekes kihívás volt, és nagyon nehéz feladat volt. Majd 2019-ben országos főkapitány felkérte arra, hogy Baranya vármegyében legyek főkapitány. Ezt is örömmel fogadtam el és mentem át. Valamikor tavaly nyáron kért fel arra, hogy jöjjek vissza Bánskismó vármegyében, legyek itt Dávid Károly utódja. Én ezt megtiszteltetésnek tartottam, elfogadtam, és nagy örömmel jöttem ide És vissza. végül visszakerült Bács megyébe. Ugye amikor visszérkezett, akkor így mondjuk, hogy visszérkezett Bács megyébe decemberbe, akkor milyen feladatok fogadták, mik voltak a prioritások, mi volt az, aminek így egyből neki kezdett? Hát azt gondolom, hogy nem volt könnyű dolgom, és nem azért, mert egy rossz főkapitányságot vettem el, ha pontosan azért, mert egy nagyon jó főkapitányságot vettem át de mégiscsak a saját arcára igyekszik formálni az ember ezt a főkapitányságot. Nekem más elképzeléseim vannak, más gondolataim, ezeket igyekeztem megvalósítani. Sok mindenhez hozzákezdtünk. Többek között átalakítottuk a határozati rendszerünket, szabtunk neki egy kis mélységet, másképp dolgozunk. A cél az volt, hogy nem hogy a saját állományunkat ne kelljen a határa leküldeni, hanem máshonnan se jöjjenek hozzánk rendőrök, mindenki a saját területén tudjon dolgozni. És nagyjából azt tudom mondani, hogy május vége óta a mi határszakaszunkon, ami 113 km hosszúságú, a saját rendőreinken és a határvadászokon kívül más nincs a határszakaszon. Ettől függetlenül a kollégáinknak van dolga a mélységben. Aztán a másik dolog, ami fontos volt számomra, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés. Egy kicsit gyorsabb, hatékonyabb bűnüldözés szerettem volna, hogy egy picit gyorsabban érjünk oda. Ennek érdekében is tettünk már lépéseket, és azt gondolom, hogy nem, nem mondhatjuk azt, hogy eredménytelenül. A harmadik nagyon nagy kérdés az a közlekedés biztonság volt, hiszen az elmúlt évben sajnos mi voltunk a legrosszabbak a közlekedés terén. A legtöbb súlyos sérülésre járó baleset nálunk volt, a legtöbb halálos kimenetű baleset nálunk volt, és ezen kívül a legtöbb ittasan okozott baleset is nálunk volt. Tehát arányában a balesetekhez képest több mint 13%-át ittasan okoztak. Ez egy óriási szám. És ezen kívül még egy szomorú statisztika élén nálunk, ez pedig a passzív biztonsági eszközök elmulasztása. A balesetekben meghaltak vagy megsérülteknek több mint 33%-a nem használta a passzív biztonsági eszközt. Én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések, és az a célunk, hogy ezt megértessük az emberekkel, hogy be kell tartani a közlekedés szabályokat. Ugye ez a három dolog volt, amire azt gondolom, vagy négy, ami a legfontosabb volt, és ebben a bűnmegelőzés és a baleset megelőzés is komoly szerepet játszik. A közlekedés biztonsághoz kapcsolódik a következő kérdés, ami a tegnapi híradóban beszámoltunk arról, hogy egy sikeres és több szereplős összehangolt akció keretében a belvárosból a gyorsulási versenyeket is sikerült ki, kitiltani, megszüntetni. Hogyan értékeli ezt az akciót, és pontosan mi volt, hogy nézett ki, vagy hogy néz ki, hogy még mindig tart -e ez az akció? Természetesen, és nem is fogjuk feladni ezt, hiszen az a cél, hogy, hogy az ott élők, úgy tudjanak pihenni, ahogy azt megérdemlik, ne azt kelljen hallgatni, hogy hogyan bömbölnek ezek az autók, és hogyan versenyeznek ott a fiatalok. És természetesen több dolgot is tettünk. Többek között a város legkorlátoztabb sebességet 30 km az esti órákban. Ezt egyébként folyamatosan ellenőrizzük, tehát sebességmérésekkel ott vagyunk, úgyhogy mindenkit figyelmeztetünk, hogy ott vagyunk, és szoktuk ellenőrizni a, a gyorshajtásokat. Ugye itt már a 35 km per óra sebességű gyorshajtásnak minősül. Ezen kívül a közlekedési hatósággal, a kormányhivatallal közösen ellenőrizzük az autóknak az állapotát. Nézzük azt, hogy ezek az autók megfelelnek a közlekedés biztonság szabályainak. Természetesen nem tilos átalakítani egy autót, de megvannak a szabályok, mint mindenben. Ebben is vannak szabályok, amit be kell tartani. 
de szeretnénk is adni valamit, és a várossal közösen gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne lehetőséget biztosítani ezeknek a fiataloknak, hogy kiéljék a versenyzési vágyaikat. Megkerestük egyébként a Magyar Autó Szövetséget, és nem akarom elkiabálni, de egészen jó tárgyalási alappal kezdtünk hozzá, és elképzelhető, hogy majd valamikor tudunk csinálni egy versenyt, és itt a fiatalok meg tudják mutatni az autójukat, és tudnak versenyezni. Tehát szeretnénk adni valamit cserébe, de az semmiféleképpen nem jó, hogy engedély nélkül átalakít autókkal versenyezzenek. És reméljük, hogy akkor is vonzó lesz, amikor legális lesz. Térjünk át egy másik bűncselekmény típus, egy bűncselekményre, embercsempészet. Becskiskú megye, ugye, mint említette, igen nagy, hosszan határos ugye Szerbiával. Milyen a helyzet ezen a fronton most? De azt gondolom, hogy nekünk Csongrácsonád vármegyéhez képest egészen nyugodt helyzetünk van. Itt azért a mozgás nem olyan nagy mértékű, bár azt kell mondanom, hogy a határzárongálásoknak a száma a tavalyi évhez képest több mint 300%-kal nőtt. Tehát van mozgás a területünkön, de mégsem akkora, mint Csongrácsonád vármegyében. Viszont embercsempészés tekintetében azt gondolom, hogy van mit tennünk, hiszen azért mi nagy megye vagyunk, és akár tőlünk, akár Csongrácsonád vármegyében, vagy akár a román határszakaszról érkezik, migránsokat szállító embercsempész, azon mi megyénken óhatatlanul is keresztül megy. Ezért, mint említettem, átalakítottuk a az rendszert, van mélységünk, és a mélységi területeken nagyon sok embercsempész fognak el a kollégáink. Sokszor sajnos már úgy, hogy balesetet okoztak, vagy balesetet szenvedtek, mert ezek az emberek nincsenek felkészülve arra, hogy ennyi, eleve az autók sem alkalmasak arra, hogy ennyi embert szállítsanak, és az emberek sincsenek felkészülve, sőt volt olyan, akinek egy jósítványa sem volt. Mit mutat a statisztika? Emelkedés mutat, tehát embercsempészés tekintetében magasabb számoló tudunk beszámolni, mint a tavalyi évben. Több embercsempészt fogtunk el az idén, mint az elmúlt évben, holott az elmúlt év sem volt gyenge e tekintetben. De még egyszer mondom, nagy része nem a mi határszakaszunkon jön, hanem más határszakaszon, rajtunk kereszt furtozó embercsempészeket fog. Így van. Még egy bűncselekmény, ami, ami mellett nem mehetünk el, illetve számomra is érdekes, ugye az elmúlt napokban engem is például banki csalók fölhívtak, kétszer is, és különböző trükkös kérdésekkel próbáltak a velelem adatokat kiszedni. Remélem, nem adott meg semmit. Nem, nem, nem adtam meg semmit. Mind a kétszer a telefonbeszélgetés úgy zárult, hogy a vonal végén egyébként hölgy volt, mind a kettő megszakította a vonalat. Mit lehet tudni erről a bűncselekmény típusról, és hogyan védekezzünk ellene, vagy hogyha valakit egy ilyen telefonhívást kap, akkor a rendőrség felé mi a tendője? Hát én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak legnagyobb kihívásáról beszélt most ön, az online csalásról. Hihetetlen óvatlanok vagyunk egyébként, és nem mindenki tesz így. Nagyon sokan megadják a kártya adataikat. Pedig hát azt gondolom, hogy ez a bankkártya adatok megadása az egy, ez egy, ez egy titok. Senkinek sem adjuk meg. Tehát, hogy most kérném, hogy adja ide a bankkártyát, hadd olvassam már le róla a CVC kódot, és nézzem már meg a számra számát. Valószínűleg nem adná meg, vagy a bankkártya számát. És az, az online térben sem szabad megadni. A bank sosem kér kártya adatokat. Tehát egy bank nem fogja elkérni az adatokat, a bank esetleg egyeztet, de a bank tudja, hogy kit hív fel, tudja a nevét, de nem kér... Az el. legyen gyanús, bocsánat, hogy közben vágok, csak hogy a nézők is értsék, az legyen gyanús, hogy aki beszél velünk, az semmilyen adatot nem tud rólunk, nem tudja a számlaszámunkat, Pontosan. nem tudja a kártyaszámunkat, nevünket, stb. Tehát ez már egy nagyon gyanús, gyanús. pont. Nem tudom, hogy ön milyen banktól hívták fel, de mondok egy példát, általában úgy szokták, hogy... A legnagyobb hogy, banktól. Hogy a legnagyobb banktól vagyok, teljesen mindegy, legyen ez mondjuk, Nevezték, legyen, legyen ez mondjuk B bank, és ön pedig azt fogja mondani, hogy de nálam az én számlám az nem annél a B banknál van, hanem A banknál van, és akkor általában azt szokták mondani ezek a csalók, hogy semmi gond, kapcsolom az A bank ügyintézőjét. Na ez már legyen gyanús, hát azért ezek a bankok nincsenek olyan jó viszonyban egymással, hogy az ügyintézők ott ülnek egymás mellett és adogatják át egymásnak az ügyfeleket, tehát ez mindenféleképpen legyen gyanús, hiszen nem fogja átkapcsolni a bank ügyintézőt. Ha véletlenül mégis a B banktól hívták és valaki a B banknál vezeti a számláját, akkor kérdezzenek vissza, hogy tudja hogy én ki vagyok tudja a számla számomat. És hogyha azt mondja, hogy tudom, hogy ki, és mondja már meg a nevemet, legyen kedves, akkor onnantól kezdve már lehet beszélgetni, de még egyszer mondom, soha nem kér a bank CVC kódot, és soha nem kéri azt, hogy azt a bármilyen készülékére, akár telefonra, akár egy számítógépre töltsön le egy alkalmazást, amin keresztül átveszi a számítógép felett az irányítást. A csalásoknak az egyik része ez. Azon kívül már van másfajta is, hogy nagyon sokan most már különböző oldalakon adnak, vesznek, 
és különböző csomagküldő szolgálatokon keresztül küldik ezeket a csomagokat. Nagyon sokszor ezeknek a nevében kérik, hogy töltsenek le valamilyen alkalmazást. Nem kérnek ilyet a csomagküldő szolgáltatók, és ezek az alkalmazások mindig arra szolgálnak, hogy átvegyék a számítógép feladat az irányítást, lássák a, az ügyfélnek az adatait, és amiket beír, az alapján lenyúlja a pénzüket. Nem tudom ezt ebben megfogalmazni, hihetetlen mennyiségű pénzeket veszítenek el így az emberek, és egyet nem szabad elfelejteni. Azonnali utalás van, 10 millió forintig azonnali utalás van. Ezeket a pénzeket nagyon nehéz utolérni. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de amikor egy ügyfélpodú nem azonnal jelenti be, akkor már azért nagyon nehéz dolgunk van. Hát ez szomorú, hogy minden esetre tényleg legyünk résen. Végezetül egy utolsó kérdés. Ugye szokták mondani, hogy a rendőrségnél problémát okoz az utánpótlás, a toborzás. Hogyan állunk ezzel itt Bács megyében? Igen, ezzel mindig megtámasztanak ezzel a kérdéssel, hogy hát de létszám hiány van a rendőrségen. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon egyébként munkaerő hiány van, tehát hogyha szétnézünk, mindenki toboroz, tehát bárhol megyünk, mindenki keres, mi is így teszünk. Természetesen vannak kollégáink, akik már megöregedtek, és el fognak menni nyugdíjba, és az utánpótlásról gondoskodni kell. Én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, hiszen ebben az évben a szeptemberi kezdésre több mint 60-an jelentkeztek, és több mint 30-an már szeptember 7-én meg is kezdték a tanulmányaikat, és nagy részük kecskeméten fog szolgálatba állni. Rendőr Fökögújtány úr, amivel kezdtem, gratulálok az elismeréshez, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Az M5 csatorna egyik Kunst című képzőművészeti magazin műsorában az illusztráció, a grafika és az animáció volt a téma. Hazánkban pedig Nikulás Ferenc és a Kecskemét Film Kft. az, amelyik professzionális szinten szakértője a műfajnak. A Rajzfilm Stúdió vezetője beszélt az elmúlt bő 5 évtizeddől, a technológiai váltásról, valamint a tervekről is. Ki ne ismerné fel már az első hangokból a magyar népmesék dallamát? Egy generációkon átívelő mese, amit technikai és képzőművészeti szempontból is érdemes megvizsgálni. Viccesen szoktam mondani, hogy két dolog tartja ezt az országot, egyrészt a foci, másrészt meg a magyar népmesék, mert hát a két évvel ezelőtt az Európa bajnokságon, amikor a magyarok időszak az osztályok fölött, akkor a magyar közönség, a magyar népmese szignálfény durdulták, de hát, mint hallottam, a győri kézilabdá sok és minden győzelem után a magyar népmese ennek a, a kezdő ritmusáit éneklik. Kihívások, újítások, fejlődés és folyamatos munka. A stúdió idén 52 éves lett. Nem volt egyszerű ez az 52 év, nagyon sok esetben hát nagyon össze kellett szedni magunkat, hogy életben maradjunk, de hát hál' Istennek azt mondhatom, hogy rendben vagyunk, nem csak a, a stúdió, de 38 éve a Kecskemét Animációs Fesztivált is működtetjük, és hát ezen kívül a nemzetközi animációs életben is sikerült bedolgozni magunkat, amikor igazán nem volt Magyarországon munkánk, akkor külföld felé fordultunk. Ennek több haszna is volt. Egyrészt egy nemzetközi ösztöndi rendszert hirdettünk, és a külföldi kollégák eljöttek a stúdióban, cserében azt kértem, hogy tőlünk mehessenek. A Nemzetközi Animációs Fesztivál is szintén hozzájárult ahhoz, hogy itt külföldi munkáink legyenek, koprodukciók és szolgáltatások folynak a stúdióban most már azt lehet mondani 30 éve folyamatosan. A nemzetközi szintér új technológiákat hozott magával. A hagyományos kézirajzolást fokozatosan egészítették ki a digitális szoftverek. Érdekes az animációs film szakmai fejlődése, változása, amikor elkezdtük Tulajdonképpen egy kecskemételen munkát, akkor még papírra rajzoltak a kollégák, cellulidlapra kellett áthúzni a rajzolt figurákat, és utána pedig kellett kézzel kifesteni. Hát napjainkban már egészen másképp történik, digitálisan készül az animációs film. Rajzolni épp egy kell tudni, mint korábban, de ez számítógéphez egy tablet kapcsolódik, és az a tabletten rajzolnak a munkatársaim. 
Ez pedig már a rajzolószoba, ahol jelenleg is több projekten dolgoznak a szakemberek. A régi technikától amúgy az új annyiban nem különbözik. Ennek az az előnye, hogy a számítógépre közvetlenül rá tudunk rajzolni, és ebből az következik, hogy rögtön visszanézhetővé, illetve szerkeszthetővé válik a kész anyag, és a munkánk menedzselése így könnyebben történik, könnyebb az átküldés, a visszajelzések kapása. A rajzos programok, amiket használunk igazából, szerencsére nem sokban különböznek egymástól, tehát hogy igyekszik mindegyik a régi papírformát visszaadni, csak egy kezelhetőbb állapotba. A magyar népmesék mellett más rajzfilmekre is méltán lehet büszke a Kecskeméti stúdió, ilyen például a Vizipók csodapók. Ennek is érdekes története volt, mert elkészült az első epizód Budapesten a Pannoniában, és akkor egy német forgalmazó azt mondta, hogy nem szabad ezt folytatni, mert csúnyák a figurák, és sem kell, nem fogja megvenni. És akkor a stúdióvezető megkérdezte tőlem, hogy mi szeretnénk esetleg ezzel foglalkozni, és mondtam igen. A rajzfilmesek a cigánymesék második sorozat vége felé közelednek. Készül az Árpádházi Szentek sorozat, de folytatják a magyar népmeséket is. Ha még ennél is többet tudtam volna meg, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége. Fuss el véle! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az esti gyors! Megjelent a Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaorientációs kiadványa a Hashtag Tanulj Szakmát. A magazinban bemutatkoznak az iskolák, duális partnerek és a legfrissebb tudnivalók is megtalálhatóak a szakképzésről. Dr. Gulyás Zsolt, a Bácskiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya szerint fontos, hogy minden rendőr a saját területén dolgozzon és ne küldjék a határhoz a helyi hatóságot. A rendőr tábornok kiemelő magazinunkban számolt be a rendőrségi akciók sikereiről. Több mint 300 adag uzsonnával lepték meg a főtéren kerékpározókat ma délután. A civil kezdeményezést az önkormányzat is támogatja évről évre. A napokban befejeződött a kisfaludi szökőkút felújítása és elindult a próba üzeme. A munkálatok során a medence tér vízszigetelése és a gépészeti tér teljes körű felújításon esett át. Tegnap a híros kecskemétiek pódiumbeszélgetések 44. alkalmán vehettek részt az érdeklődők a Kelemen László Kamara Színházban. Kriskó János vendége ezúttal dr. Király László és dr. Fülöp Tamás volt. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én kollégáim nevében is megköszönöm a esti figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!